Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Infelizmente, o Brasil é o oitavo país com maior número de suicídios no mundo. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 32 brasileiros morrem diariamente vítimas de suicídio. E esses dados tornam-se ainda mais alarmantes em relação ao número de jovens. De fato, o suicídio mata mais pessoas entre 15 e 29 anos do que o HIV. Ainda segundo a OMS, uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio em todo o mundo, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. A região que apresenta os índices mais altos, entretanto, é o Sudeste Asiático, com 17,1 suicídios por 100 mil habitantes seguido pela Europa, com 13,8 por 100 mil. Além disso, existem diferenças entre homens e mulheres. A taxa de suicídio é quase três vezes maior entre o sexo masculino nos países de alta renda, apesar de que, em lugares mais pobres, os índices são mais equilibrados entre ambos os gêneros. Considerando que as principais formas de suicídio são o enforcamento, a ingestão de pesticidas e armas de fogo, é possível tomar medidas para evitá-lo. De acordo com a OMS, alguma dessas medidas são restringir o acesso aos meios pelos quais a pessoa pode se matar, educar a mídia sobre a denúncia responsável de um suicídio, implementar programas entre os jovens para desenvolver habilidades que os permitam lidar com o estresse e a identificação precoce gerenciamento e acompanhamento de pessoas em risco de suicídio. Conforme pesquisa publicada no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, a taxa de suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos aumentou 24% entre os anos de 2006 e 2015, considerando apenas os moradores das maiores cidades brasileiras. Além disso, experiências relacionadas a conflitos, desastres, violência, abuso, perdas e sentimentos de isolamento estão intimamente ligadas ao comportamento suicida. As taxas de suicídio também são mais altas entre os grupos vulneráveis sujeitos à discriminação, como, por exemplo, refugiados e imigrantes, comunidades indígenas, homossexuais e, inclusive, detentos. Desde 2006, quando foi publicada a portaria número 1876, o Brasil conta com diretrizes para a prevenção ao suicídio. A norma estabelece que as medidas devem ser implementadas em todas as unidades federa da federação e incluir, entre outras ações, medidas de promoção de qualidade de vida, de educação, de proteção e de recuperação da saúde e da prevenção de danos, a fim de fazer frente aos casos de suicídios classificados como um grave problema de saúde pública que afeta toda a sociedade e que pode ser prevenido. E você, já imaginava que o número de suicídios era assim tão grande aqui no Brasil? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo.